挣钱难。北京白领跑到加拿大当捡树工，这是怎样一番光景？哎，吃得苦中苦，方为人上人。我会加油的。尖的，知道吗？你一碰呢，可能手指都快流血，所以我要戴上我的口罩。其实我应该还戴一个耳塞，这样会减少噪音对耳膜的影响。那咱们继续，当个减速工真是不容易。我们要体谅每一个做 labor 工的人，不是吗？大家都是靠自己的双手辛苦挣钱的，对不对？好啊，静香减速工作室继续开工。建议这个不近视的人呀、啊，也要戴眼镜剪那种树叶的比较锋利的树。Hello， 大家好，我是静香。刚才我剪的这片树呢，其实就是我自己家的这个前院。嗯，我们来算一下账，今天我们要自己来剪这个树。嗯，我买的那个，我买的这个剪树这个 trimmer 呢。呃，是要三百加币，但是如果要请一个剪树工来专门剪这片树呢，可能就需要六百加币了。那么请一个人的话，要可以买到两个那个 trimmer， 那我不如自己干啊。那以后可能第二年我还可以用，对不对？那请一次这个剪树工就要六百加币，哪个划算啊？但是如果你家很有钱啊，不交点钱那没事你自己省心省力的人剪大家好看还专业，对不对？那自己家如果自己打理呢，也是挺有乐趣的，是不是？毕竟你是自己在装饰自己的这个花园嘛。这个呢，就是开关一按就开始剪了，然后底下这个按钮呢是调角度用的，这样可以调角度用。然后这个就是，这个就是电池。树虽然辛苦，但是剪掉枝叶的那个刹那，真是特别的爽，就好像把烦心事儿都剪掉了。我买的这个 h a t Trimmer 和我的剪草机是一个牌子的，电池和剪草机可以通用。这个电池容量很大，具有类似汽油的动力，双钢刀片可提供一英寸的切割能力。
是我家后院的树墙，去年夏天请专人来修剪的。他们还会帮你收拾剪掉的树叶，并运到附近的垃圾场扔掉。这样剪一次要五百加币。加拿大的生活是不是特别的丰富多彩啊？如果这是你想要的生活呢，欢迎你来加拿大。如果你比较懒的话呢，住公寓或者是 townhouse 呢，你就不需要这样打理花园了，也比较方便。但如果你是住的 house 呢，那你就需要勤快一点了。当然，你也可以雇人来帮你整理花园，但是自己亲自整理花园呢，其实也是一种乐趣。很多加拿大老人也是这么做的。岁月静好，环看静香。我是静香。与您分享北美生活心得和食用信息。喜欢我的视频呢，就请点赞、订阅、我们打开通知小铃铛吧。我们下期见啦！